పనుల్లో బిజీగా ఉండి భోజనం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ప్రయాణంలో కడుపు నింపుకునేందుకు మనం బిస్కెట్లు తినడం సాధారణంగా జరిగేది అయితే కొన్ని రకాల బిస్కెట్లను తినడం ద్వారా కడుపు నింపుకోవడం మాట అటుంచితే జీర్ణ సంబంధ సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి మరి ఎలాంటి బిస్కెట్లు తింటే త్వరగా జీర్ణమవుతుంది ఎన్ని రకాల డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనం తీసుకునే సాధారణ బిస్కెట్లకు తోడుగా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు దొరుకుతున్నాయి వీటిని తినడం వల్ల త్వరగా జీర్ణమవుతాయని పలువురు నమ్ముతుండగా వీటి వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలున్నాయని మరో వాదన వినిపిస్తుంది డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు సాధారణ డైజెస్టివ్ల కంటే ఇరవై శాతం తక్కువ కొవ్వును కలిగి ఉంటాయి వీటిలో ఎమాల్సిఫైర్లు ఉంటాయి డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లలో చక్కెర సోడియం శుద్ధి చేయబడిన పిండి అధికంగా ఉన్నాయి ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు ఆకలిని తీర్చినా అత్యధిక ప్రాసెస్ ద్వారా ఆరోగ్యానికి చేటేనని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు వీటిలో పెద్ద మొత్తంలో బేకింగ్ సోడాను కలిగి ఉన్నందున నీటితో కలిపినప్పుడు హృదయ స్పందన యొక్క లక్షణాలను తగ్గించగలదు హీట్ బేకింగ్ సోడా యొక్క రసాయన నిర్మాణాన్ని మార్చివేస్తుంది రెండు డిగ్రీల ఫారిన్ హీట్ వద్ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను కోల్పోయేలా చేస్తుంది అలాగే సోడియం కార్బోనేటుగా మారుతుంది ఫలితంగా జీర్ణశక్తి పుంజుకోవడమే కాకుండా పలు సమస్యలొచ్చే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేమని పరిశోధకులు అంటున్నారు బిస్కెట్స్ అనేవి మనకు ఎంతవరకు ఆరోగ్యకరం అనేది మనం చూసుకోవాలండి బిస్కెట్స్ దేంతో తయారు చేస్తారు ఖచ్చితంగా బిస్కెట్స్ అనే దాంట్లో మైదా అనేది ఉంటుంది మైదా అనేది ఏంటి గోధుమ పిండిని మనం స్టెప్ లెవెల్లో ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆఖరిగా కంప్లీట్గా రిఫైన్డ్గా ఉన్న ఫ్లారే మైదా ఫ్లార్ గోధుమ పిండి ఏ కలర్లో ఉంటుంది గోధుమలు కానీ లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది అది కంప్లీట్గా వైట్ అయిపోతుందండి మైదాలో అంటే ఏంటి అందులో ఉన్న బి విటమిన్స్ అందులో ఉన్న పోషక విలువలు పీచు పదార్థం అంతా కూడా పోతే ఆఖరికి మిగిలేదే మనకు ఆ మైదా నో డౌట్ మైదా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి కానీ మైదాలో పోషక విలువలు పెద్దగా ఉండవు షుగర్ కానీ మైదా కానీ మనకు ఎంటీ క్యాలరీస్ అంటే ఓన్లీ క్యాలరీస్ అంటే షుగర్ అసలు టోటలీ ఎంటీ మైదాలో మనకు ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకమైన కొవ్వు కానీ ఈ రకమైన కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ మనకు ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరం అని చెప్తున్నారు అంటే మార్కెట్లో ఇప్పుడు మనకు డైజెస్టివ్ బిస్కెట్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి కానీ డైజెస్టివ్ బిస్కెట్స్లో ఏంటంటే కొద్దిగా వీట్ యాడ్ చేస్తున్నారండి అంటే గోధుమ పిండితో చేస్తున్నారు అయినప్పటికి కూడా అందులో కూడా మైదా ఉంటుంది ఏది అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఒక్కసారి ప్యాకెట్ తిరగేసి చూడండి ఆ ప్రిపరేషను ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అందులో క్లియర్గా రాస్తారు అవి ఎఫ్డిఏ రూల్స్ అనమాట అవి చూశాక తర్వాత మనం ఇది తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా ఇందులో బెటర్ ఏది అనే నాలెడ్జ్ అయితే మీకు వస్తుంది డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లలో ఫైబర్లు ఉండడం వలన జీర్ణాశయాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి తక్కువగా శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ క్యాలరీలను కలిగి ఉండి బరువు తగ్గిస్తాయి డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు శక్తిని నిరంతరంగా విడుదల చేస్తాయి రోజుకు కావలసిన ఐరన్ను అందించి రక్తానికి మంచి చేస్తాయి డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు గోధుమ పిండి ఇతర గోధుమ పదార్థాలను కలిపి తయారు చేయడం వలన ఇవి చాలా ఆరోగ్యకరమని చెప్పవచ్చు డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు తీపి మరియు కారపు పదార్థాలను సమపాళ్లలో కలిపి అన్ని వయసు గల వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేస్తున్నారు ఉత్పత్తిదారుల అభిప్రాయం ప్రకారం డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు మన శరీరానికి కావలసిన పోషకాలను అందిస్తాయి ఒక బిస్కెట్లో యాభై నుండి ఎనభై క్యాలరీలతో పాటు శరీరానికి కావలసిన ఆరోగ్యకర ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫైబర్స్ చక్కెరలు ప్రోటీన్ మరియు సోడియం వంటి పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి అంతేకాకుండా విటమిన్ మరియు మినరల్స్ శరీరానికి కావలసిన స్థాయిలో మాత్రం వీటిలో ఉండవు ఇకపోతే డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లలో పీచు ఉన్నప్పటికీ ఈ బిస్కెట్లకు రుచిని ఎక్కువగా కలిగించే పదార్థాలను కలపడం ద్వారా ఈ బిస్కెట్లను మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేలా ఉంటాయి ఈ బిస్కెట్స్ లో అనారోగ్యాలకు కారణమయ్యే క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లలో కనీసం యాభై క్యాలరీలుంటాయి ఇంకా చక్కెర పిండి సోడియంలలో ఉండే అనారోగ్యకర క్యాలరీలు శరీర బరువును పెంచుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు మీరు మార్కెట్లో ఏ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అన్న తీసుకోండి అది గ్లూకోజ్ బిస్కెట్స్ కానివ్వండి డైజెస్టివ్ బిస్కెట్స్ కానివ్వండి డయాబెటిక్ బిస్కెట్స్ కానివ్వండి క్రాకర్స్ కానివ్వండి ఒక్కసారి మీరు ఆ ప్యాకెట్ అలా తిప్పి చూస్తే ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే అందులో ఏమేమి వాడారు అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీకు అందులో మైదా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మైదా మంచిది కాదు అన్నప్పుడు 
మైదాతో చేసిన బిస్కెట్ మీద కూడా మనం ఆధారపడడం అంత కరెక్ట్ కాదు ఇంకా పసిపిల్లలకు కూడా ఆరు నెలలు ఏడు నెలల పిల్లలకు కూడా మనం పాలల్లో బిస్కెట్ తీసి ఇవ్వడం అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం అది కూడా నాట్ రికమెండెడ్ అండి డైజెస్టివ్ బిస్కెట్స్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకు పీచు పదార్థం ఈ గోధుమ పిండి ఎక్కువ యాడ్ చేయడం మూలాన ప్లస్ అడిషనలీ ఫోర్టిఫైడ్ విత్ ఫైబర్ ఫైబర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ పీచు అనేది మనకు ఈ బిస్కెట్ అరగడానికి స్లోగా నిదానంగా హెల్ప్ చేస్తూ చక్కగా మనకు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో దానికంటే ఖచ్చితంగా ఇది బెటర్ బట్ ఇది కూడా ఎక్సలెంట్ అని చెప్పలేము అంటే న్యాచురల్ ఫుడ్ తర్వాత దీనిని మనం చెప్పచ్చు తీసుకోవడంలో మనం తప్పు లేదు అవాయిడ్ చేయక్కర్లేదు కాకపోతే షుగర్ ఎక్కువ ఉన్న బిస్కెట్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి అది కూడా మనకి ఇంగ్రీడియంట్ లిస్ట్లో ఉంటుందండి చూసి తీసుకోవచ్చు మార్కెట్లో లభించే అన్ని రకాల డైజెస్టివ్ బిస్కెట్ల లేబుల్స్పై గోధుమ పిండితో తయారు చేయబడ్డాయని రాసి ఉంటుంది అయితే వీటిని ఖరీదు చేసే ముందు లేబుల్పై సంపూర్ణ గోధుమ పిండితో తయారు చేయబడినవి అని ఉందా లేదా గమనించుకోవాలి ఒకవేళ లేబుల్లో మల్టీగ్రెయిన్స్ స్టోన్ గ్రౌండ్ వంద శాతం వీట్ లేదా చీలిన గోధుమలను కలిగి ఉంటాయని రాసి ఉంటే మాత్రం డైజెస్టివ్ బిస్కెట్లు కాదని అర్థం చేసుకోవాలి బిస్కెట్లు తినడం చిన్నపిల్లాడి నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరికీ ఇష్టమే అయితే ఏవి పోషకాలు కలిగి ఉంటాయో తెలుసుకుంటే ఇంకా మంచిది అలాగే త్వరగా జీర్ణమయ్యే బిస్కెట్లు తినడానికే మొగ్గు చూపడం బెటర్ 